Wow. 
tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kristo ninaye heshima kubwa sana na kunyenyekea ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi siku hii ya leo aliyoifanya Bwana. Tazama ni siku ya baraka na ya neema. Nasi tunaishangilia na kuifurahia siku hii ya kipekee na ya baraka. Kwa hiyo ninaye heshima kubwa kuwaalika na kuwakaribisha ninyi nyote ambao mmepata nafasi ya kuconnect pamoja nasi asubuhi hii ya leo. Wakati huu ninawakaribisha sana katika ibada hii na tutulie tuombe. Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi mfalme wa falme, roho yangu inakuadhimisha nafsi yangu inakuabudu pokea sifa na utukufu na heshima katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako e Bwana wewe ni Jehova El Shaddai Jehova Shama Jehova Nisi mfalme wa wafalme mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako roho yangu inakuadhimisha na nafsi yangu inakuabudu matendo yako yanatisha kama nini umetangaza mwisho kabla ya mwanzo Mungu uliye kwako uliye kwako na utakaye kuja Yehova ndilo jina lako ulimwambia Musa mimi niko ambaye niko nami na nakuadhimisha asubuhi hii ya leo baba ni nani aliye kwa mfano wako Mungu wa namna hii unayeokoa unayeponya unayerehemu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi Mungu uliye kwako uliye kwako na utakaye kuja unayeishi na kumiliki na kutawala katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako pokea sifa na utukufu na heshima Jehova asante kwa ajili ya wakati na majira haya bwana wa mabwana nami ninaungana pamoja na majeshi ya malaika kukupazia sifa na utukufu na shukrani asubuhi ya leo viumbe vyote vinavyoonekana na visivyoonekana navyo vya kutukuza na kukuabudu basi e bwana umetamalaki jua limejivika utukufu wake asubuhi hii linapochipuza naam linapoonekana katikati ya macho ya wanadamu Baba umemiliki na kutawala waiangazia tu wako unakaa vizazi baada ya vizazi. Baba asante kwa ajili ya saa hii nasi tunaungama na kutubu ya mkini tumekutenda dhambi. Mwana kondoo wa Mungu ichukue dhambi ya ulimwengu na uturehemu. Ututakase kwa damu yako ya thamani inayo mema ikitunenea mema kinyume cha mabaya yote. Na ndi posta kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mokozi tunakusihi uturehemu hata ikiwa tumetenda dhambi stahiliyo mauti. Bwana utuhurumie Kristo mokozi uturehemu mwana kondoo wa Mungu ichukue dhambi ya ulimwengu na uturehemu asubuhi ya leo na ndiposa kwa mamlaka jina la Yesu tunazivunja kazi mpovu za adui shetani tunasimama kinyume na maroho ya mauti mapepo manguvu ya giza roho za lana na uharibifu hekima yote ya kuzimu tunaisambaratisha kwa damu ya Italia hai. baba ndipo tunapouliza damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe juu ya wagonjwa hawa ambao wana kansa wengine wanafanywa chemotherapy baba ninawafunika na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth mokozi hiyo damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ninasimama kinyume na roho ya mauti ndani ya watu hawa magonjwa yaliyoko katika mili hii yawe ni magonjwa ya sukari tunayalani kwa lana hayatasimama wala hayatakaa katika mifupa wala katika mishipa wala katika chembe za damu o magonjwa yote ya pressure magonjwa ya moyo magonjwa ya figo magonjwa ya kansa tunayalani kwa lana tunaitenga nafsi hii na magonjwa haya ya mauti kwa damu ya Yesu. Baba ndipo tunapoombea watoto wako wote nchi na mataifa mbalimbali mbali duniani ambao tena kwa mara nyingine COVID-19 imeinuka mara ya pili. Baba asante kwa sababu uliapa kwa neno lako ukisema, "Naam, nawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa na mateso hayatainuka mara ya pili." Na ninajua wewe ni Mungu unayeliangalia neno lako upate kulitimiza. Ninakuamini ya kwamba mateso hayatainuka mara ya pili juu ya watoto wako. Rehemu samee Bwana uwaponye watoto wako na nguvu ya mauti juu yao. Asante kwa sababu umependa tunyenyekee. Nasi tumetupa taji na stahili zetu. Nasi tunakuabudu Mungu wetu. Waponye wagonjwa wote katika jina la Yesu Kristo. Haya mauvimbe yaliyoko katika hichi kizazi wale ambao wameandikiwa wameandikiwa operation. Baba ninaachilia damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe juu yao. Ukawaponye ukawarehemu. Ninafunika hayo mapafu 
mapafu wengine wana magonjwa ya mapafu magonjwa ya maini ndani yao baba ninaachilia damu ya Yesu Kristo iliyo jao hai wa Mungu mwenyewe hayo maini yakaumbike kwa upya hilo ini likaumbike kwa upya hayo mapafu yakaumbike kwa upya pokea uzima Mungu akurudishie afya tangu sasa tunanena kwenye madhabahu hii rudishiwa afya tangu sasa kuanzia utosini mpaka wayo wa miguu rudishiwa afya tangu sasa rudishiwa afya tangu sasa kwa damu ya Yesu Kristo damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote baba Uwabariki watoto wako asubuhi ya leo uwafunike na nguvu yako ya kimbingu na uaminifu wako ukapate kuonekana katikati yetu sante maana utuache wala utupunguki uwabariki watoto wako kwa neno lako asubuhi ya leo upende kusema na ulimwengu waziwazi utufunike e bwana na nguvu yako ya ajabu asante kwa sababu utasema na ulimwengu naam e bwana saa imefika mungu wa rehema ulitukuze jina lako saa imefika utukuzu e mungu wa rehema udhihirike na nguvu yako ya ajabu katika jina la Yesu Kristo jina lipetalo kila majina wote na tuseme amen wapendwa tumsifu Yesu Kristo Kristo ninayo heshima kubwa na kuwakaribisha ninyi nyote kabisa moyo wangu ukinyenyekea sana kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi hii ni ibada ya masifu ya asubuhi ibada ya morning glory the school of healing inayoletwa kwenu na kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania diocese ya mashariki na pwani katika ushirika wetu wa kijitonyama nami mtumwa wa bwana mchungaji kimaru ninawakaribisha ninyi nyote mlioko hapa na wale mlioko mataifa mbalimbali duniani hii ni neema ya ajabu tafadhali join pamoja nasi waambie wengine asubuhi ya leo hata kwa kuamsha kwa simu lakini pia nisaidie kushare link hii ili watu hawa wote waweze kushiriki pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi na tafadhali ubaki kwenye line yako kwa sababu Mungu anapenda kusema na wewe napenda kutangaza tena kwa mara nyingine t-shirt zetu mpya ambazo zimetengenezwa na baraza la wazee katika kamati yetu ya mawasiliano kamati ya tehama na t-shirt hizi zimeandikwa from scars to stars from scars to stars kutoka katika majeruhi na kwenda katika uh, umaarufu au uh, mashuhuri kutoka uh, kutoka kutoka uh, uh, kutoka uma, uh, kutoka katika majeraha au majeruhi na kwenda kwenye umashuhuri from scars to stars na ni neno ambalo limetokana na kitabu cha Rutu namna ambavyo Rutu alipoondoka katika majeraha ya kufiwa na watoto wake pamoja na mume wake ame ni Rutu kufiwa na mume na kuishi miaka uh, kumi ya utasa lakini baadaye aliweza kwenda kuzaa wafalme akaondoka Moabu na kwenda Betlehemu aimidiwe Mungu kwa sababu hata wewe hautafia Moabu lakini utakwenda Betlehem na utazaa uzao wa kifalme. Tumsifu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninapenda kuwakaribisha ni nyote ambao mnaungana pamoja nasi tena kwa neno la Bwana. Mimi siko zamu lakini ninaleta kwako mkate wa asubuhi. This is Africa the bread basket of the world. Now from the bread basket of the world we have a, a morning bread this morning. Na ninajua kwa hakika ya kwamba utapokea kikapu cha, cha mkate na utapokea mkate unaotoka kwenye hicho kikapu cha mkate wa ulimwengu. Afrika ni kikapu cha mkate wa ulimwengu. Afrika ni mapafu ya ulimwengu. Ulimwengu hauwezi kupumua bila Afrika. Wonderful. Ninapenda kuwa Mwafrika. Namshukuru Mungu kuwa Mwafrika. Najisikia fahari kuwa Mwafrika. I'm very glad to become a African o oh, black. Kwa hiyo ninawakaribisha ninyi nyote kabisa katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Okay, now from the bread basket of the world we are going to have a morning bread and the morning bread of this day we are going to have in this morning tunataka kupokea neno la Bwana kutoka katika kitabu cha wafalme wa pili mlango wa tatu mstari wa saba mstari wa tatu mlango eh, wafalme wa pili Mlango wa saba, mstari wa tatu mpaka wa kumi na moja. Wafalme wa pili, mlango wa saba, mstari wa tatu mpaka wa kumi na moja. This is the morning bread from the bread basket of the world this morning. 
My God my Lord wafalme wa pili mlango wa saba, mstari wa tatu, mpaka wa moja. na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai Basi walikuwa hapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji wakasemezana mbona tunakaa hapa hata tufe mbona tunakaa hapa hata tufe mbona tunakaa hapa hata tufe tukisema tutaingia mjini mjini mnanjaa nasi tutakufa humo nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile haya twende tukaliende jeshi la washami haya twende tukaliende jeshi la washami haya twende tukaliende jeshi la washami wakituhifadhi hai tutaishi wakituua tutakufa tu basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha washami na walipofika mwanzo wa kituo cha washami kumbe hapana mtu kwa maana bwana alikuwa amewasikilizisha washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa wakaambiana tazama mfalme wa Israeli amewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungaligiza bado wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka madhara yatatupata basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme basi wakaenda wakawaita mababu wa mji wakawaambia tulifika kituo cha washami na tazama hapana mtu yeyote huko wala sauti ya mtu ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha na hema zao kama walivyoziacha na mababu wakawaita uh, na, na mababu wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme Tafadhali naomba usome pamoja nami tena katika kitabu cha mhubiri ule mlango wa kumi mstari wa saba ni neno kuu ambalo tunatembea nalo kila siku asubuhi katika wiki hii kutoka katika kikapu cha mkato wa ulimwengu mhubiri mlango wa kumi mstari wa saba Biblia inasema hivi Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa amen na tutulie tuombe Mungu mwenyezi baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi mfalme asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo Mungu unayetuwazia mawazo ya amani unayetupenda upeo wewe ni Yehova El Shaddai simba wa kabila la Yuda na asante Mungu wetu kwa ajili ya siku hii Baba yangu mpenzi asante kwa sababu unapenda kusema na ulimwengu waziwazi. Umesema ni amani yangu ninawapa na nitoavyo mimi si kama ulimwengu tuavyo. Unawapa ulimwengu mkate na unalituma neno lako wao wakaumbwa. Baba ninakusihi upende kusema na ulimwengu waziwazi tena siku hii na alfajiri hii ya leo. Neno lako likalete matokeo yenye neema katika maisha ya watoto wako pawepo na impact katika njia zetu na mapito yetu. Sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu na useme nasi maana mioyo yetu inakuonea kiu na shauku. Nasi tumekungoja sana e Bwana. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amina. Wapendwa mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunaendelea na kikapu chetu cha mkate wa ulimwengu, kikapu cha mkate wa uh, uh, mkate wa asubuhi au uh, morning bread na katika kichwa chetu cha morning bread this morning uh, morning bread au mkate wa asubuhi unasema heshima inatengenezwa bado tunazungumza juu ya heshima inatengenezwa lakini nazungumza juu ya amua kutengeneza heshima heshima inatengenezwa haiji bure lakini pia kuna maamuzi magumu ambayo lazima uyachukue kutengeneza heshima kwa hiyo heshima inatengenezwa amua kutengeneza heshima na ningesikia mtu mmoja hapo akisema nimeamua kutengeneza heshima 
kuamua kutengeneza heshima. Fanya maamuzi ya kufa na kupona katika kutengeneza heshima. Fanya maamuzi ya kufa na kupona katika kutengeneza heshima. Heshima haijibure. Heshima inatengenezwa. My God, my Lord. My, 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 my. Mabibi na mabwana asubuhi ya leo hamua kutengeneza heshima. Amua kutengeneza heshima. Fanya maamuzi magumu. Na sio maamuzi ya kujihurumia, ni maamuzi ya kufa na kupona. Ni maamuzi ya kuamua. Na hapa nitaongea na watu wachache ambao walishahamua kutengeneza heshima and nobody will stop you. Nothing will stop you. Hakuna mtu atakaye kuzuia wala atakaye kusababisha ushindwe kuendelea na maamuzi ambayo umeshawahi kufanya kwenye maisha yako. Kwa Watch me. Lakini pia nataka ni kuambia kwa neno la Bwana asubuhi ya leo ya kwamba kama hujaamua, amua hivi this morning, amua. Heshima inatengenezwa. Swala ni kufanya maamuzi ya kutengeneza hiyo heshima. Kama umechelewa kuamua, amua vizuri sawa sawa. Na jiweke wakfu kwa upya this morning. Tumesema wiki hii ni wiki ya kutengeneza heshima. Na mimi haijalishi si, si, ya kwamba umedharaulika au umepinda kiasi gani. Haijalisha kwamba upo kwenye uchumi wa namna gani au una elimu ya namna gani au kwenye jamii ya watu ulivyo unaonekana vipi au una umetokea kijiji cha maisha plazi ya kiasi gani au umepata hasara kiasi kipi au umepata msukosuko wa maisha wa namna gani lakini heshima inatengenezwa na kwa kweli maamuzi ya kwako yanaweza yakatengeneza heshima na amua kutengeneza heshima katika maisha yako kwako. My God, my Lord. My, 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 my. Na maamuzi haya ni maamuzi ya kufa na kupona. Si maamuzi ya ya hiari au ya kujisikia au ya kujihamulia tu na walokole wanasema kama roho akinishuhudia au kama ikitokea au whatever. No, 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 no. Please amua amua kutengeneza heshima na fanya maamuzi magumu this morning this morning kama umechoka na hali fulani ulionayo sasa amua hauwezi kukaa tu duniani hatukuumbwa kuvumilia matatizo duniani tumeumbwa kutatua matatizo mwanadamu yupo si kwa kuvumilia matatizo mwanadamu yupo kwa ajili ya kuvumbua au kutatua matatizo hatuko kuvumilia na sitaki ni kufariji asubuhi ya leo ya kwamba niko hapa kukutia moyo vumilia no niko hapa kukuambia tatua matatizo na tuko hapa duniani kwa ajili ya kutatua matatizo hatuko hapa kwa ajili ya kuvumilia matatizo amua kutengeneza heshima this morning na lazima uchukue maamuzi magumu ya kufa na kupona Wache kujihurumia hurumia hapo. Oh my god my lord. Sijui kama kuna watu wangapi wanaonielewa this morning lakini najua kabisa ya kwamba huu ni mkate wa asubuhi. This is the morning bread from the bread basket of the well which is Africa. Mabibi na mabwana asubuhi ya leo nataka kuzungumza nini hapa? Ni habari za wenye ukoma wanne. Waliokuwa wametengwa kwa namna ambavyo walikuwa wanaishi katika mazingira ya kwao mazingira magumu kwa Torati ya Musa wenye ukoma ulikuwa ni ugonjwa wenye maambukizi kuliko COVID-19 ulikuwa ni ugonjwa ambao mtu mwenye huo ukoma anatengwa anawekwa pembezoni na unaonekana kwamba umekataliwa yani ni mtu ambaye ulikuwa una, unawekwa mahali ambako pa kudhalilishwa kunyanyapaliwa eh? stigma ni ugonjwa uliokuwa umejaa stigma kwa hali ya juu na walikuwa ni kunyanyapaliwa kukataliwa kutengwa hauna heshima ukiwa unatembea kwanza ulikuwa uruhusiwi kwenda kanisani msiki, eh, eh, kanisani au kwenye nyumba ya ibada hauruhusiwi kwenda uh, sokoni hauruhusiwi kwenda kwenye public ilikuwa pia wametengwa walikuwa nje ya ukuta hawa walikuwa wayahudi wa, 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 wa watu wa Israeli walikuwa ndani ya ukuta wa Jerusalem na wenye ukoma walitolewa nje ya ukuta ni watu waliotupwa huko nje wajifie kivyao vyao wao walikuwa nje ya ukuta 
ni watu wa pembezoni ni watu waliodharauliwa waliopoteza thamani ya utu waliokuwa hawana maana katika maisha yao na wakiwa nje ya ukuta kule ndipo ukuta umefungwa ndani ya mji hawawezi kuingia kwa sababu wametengwa kwa sababu ya ukoma ni kama vile wako kwenye kwenye isolation eh, isolation place Aha, leo tuna isolation word za watu wenye 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 virusi vya corona na unakuwa isolated na wale ambao mmepita unaweza kuona namna ambavyo unaona hiyo stigma Aha, unaona kama mtu ambaye umetengwa ijapokuwa leo hatuna hiyo stigma ya unyanyapaa wa kufananishwa na wakati ule kwa sababu uh, still hata sasa watu wanakuhurumia wanakuhudumia kwa mikono ya huruma madaktari manesi na, hivu, na vitu kama hivyo lakini hawa walitengwa kama watu wa lana ukoma ulitafsiriwa kama ni lana na ni lana mbaya imetoka kwa Mungu na ukumbuke ya kwamba hawa Torati pia Biblia ilikuwa Torati pia iliwakataa hawa watu kwa hiyo torati ya Musa iliwatenga na jamii zima ya watu iliwatenga na waliishi maisha hayo ya kutengwa na kuona kwamba hawafai katikati ya jamii. Lakini Biblia ninayosoma inaniambia nini? Biblia ninayosoma inaniambia kwamba hawa wenye ukoma wanne ambao walikuwa nje ya mji wa Jerusalem wa, ambao wamedharauliwa my god na ndio maana nataka niamasiki hata kabla sija kufundisha hata kabla sijahubiri hapa acha nikuambia kwamba heshima inatengenezwa na kama kuna kitu ambacho naweza nikazungumza asubuhi ya leo ina, inatengenezwa from the from from the scratch from zero from negative hawa watu walikuwa hawana heshima kabisa 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 na nataka nikuambie mtu awaye yeyote anayesikia sauti hii Anaweza kutengeneza heshima. Anaweza kubadilisha situation ya maisha yake. Anaweza kuondoka mahali ambako amekaa. I'm telling sure. Mimi nikiangalia wenye ukoma na namna walivyokuwa wamedhalilika na namna walivyokuwa hawana thamani, wamefungiwa nje akipita fisi halali yao, akipita simba halali yao. Walikuwa sio watu wa kufikirika wala wa kuangaliwa, wala wa kuonekana wana maana tena hawana maana kuanzia kwenye torati ya Musa mpaka kwenye jamii. Unajua paka madhabahu wiki kukataa, ukaonekana mpaka kwenye madhabahu hauna maana. Hivi una maana tena wapi? Na asubuhi ya leo nataka nikuambie heshima inatengenezwa. Unaweza ukaitengenezea popote. Ni maamuzi. Ni maamuzi. Na hapa nitaongea na watu wawili, wa aina mbili. Wapo watu ambao leo watafanya maamuzi ya kinda kindaki. Lakini kuna ambao walishafanya maamuzi isipokuwa wamerudi nyuma. Niko hapa asubuhi ya leo kukuambia maamuzi ambayo uliwahi kuchukua, ngangana nayo, tembea nayo, hivyo hivyo usirudi nyuma. No mata mazingira yanakuonyeshaje? Haijalishi mazingira yanakusababisha yana ufanye nini au uonekane namna gani, lakini acha nikuambie kwa neno la Bwana asubuhi ya leo ya kwamba yale maamuzi ambayo ulishawahi kuchukua, my god ni kama Paulo mtume alivyosema maana sinta ya asi maono usiasi maono usijaribu kuyaasi maono ambayo ndani yako ulishayaweka kwenye moyo wako no matter situations mbalimbali ambazo zipo au no matter uh, mazingira ambayo leo unapitia yale maamuzi ambayo ulishaamua usikubali kurudi nyuma sema amina bwana asifiwe biblia inasema kwamba hawa wenye ukoma wanne ambao wamekataliwa kwa kiwango hicho wakafanya maamuzi ya kufa na kupona wakasema hivi tunakaa hapa mpaka tufe my god my lord yani kile ambacho nataka kuzungumza hapa nataka niseme hivi tunakaa hapa mpaka tufe hivi utakaa kwenye hali hiyo ya kiupako hicho hicho cha mahubiri haya haya mpaka ufe utakaa kwenye kiwango cha kiroho hicho hicho mpaka ufe hivi mpaka ufe hata mimi nimekataa si nitakufa na kiwango cha upako huu mdogo kwa kiasi hiki um, i deny it in the name of jesus si nitakaa hapa mpaka nife yani nikae hapa ah, kanisa la kwanza walifanya mambo makubwa mitume walifanya mambo makubwa ili hubiriwa injili hubiri moja alihubiri petro eh akahubiri petro Alafu watu elfu tatu wakaokoka. Leo unaenda kwenye kimkutano cha injili, 
Unahubiri hapo, unaanza kuambia watu waokoke hawaokoke mpaka unawapiga mkwara mkirudi nyumbani, mtakufa, mtapata ajali. Hivyo viupako vya kubabia babia hivyo nana nangaka nabi sasa hivi. Na, na sam, nasema, siwezi kukaa kwenye hicho kiwango, even death. Mitume walitembea kina Petro, wakakuta mwenzao wamekufa, tabita, Petro akaenda juu kwenye chumba cha gorofani, akamfufua tabita akatoka upako wa kanisa la kwanza Petro alipita wa, vivuli vika vivuli vi, vi, vinaponya wagonjwa walipita tu hivi wala hawaombei kivuli tu cha Petro kinaponya wagonjwa lakini waliubiri akina Filipo hawakutumia helikopta waliubiri walipomaliza kuhubiri walinyakuliwa na Roho Mtakatifu mitume walipaa wali, walinyakuliwa na Roho Mtakatifu leo Ka, akuna hakuna nguvu ya kanisa la kwanza sana sana wanaopa ni wachawi tu wasumba wanga na kigoma na kuingineko akina filipo alihubiri ili awai huduma mali pengine alipaa akanyakuliwa na roho mtakatifu kanisa la mwanzo lililokuwa ni kanisa dogo kabisa leo <laughs> kanisa linauza maji na chumvi Utafikiri wanakaanga wanatengeneza kisamvu. Mafuta, chumvi, maji, Mungu wa Israeli. Alafu niambie nikae hapo mpaka nife. Never. Never. Ever. Ever. Ni lazima jambo jipya litokee kwa jina la Yesu. Hivi utakaa kwenye hicho kiwango cha kimtaji chako hicho cha madeni ya sakosi na vikoba mpaka siku hizo unarudi nyumbani jioni usiku subutu kurudi mapema unavyodaiwa hapo mtaani hivi utakaa kwenye umaskini huo mpaka ufe na kuuliza swali hivi utakaa kwenye hiyo ajira even death hivi utakaa kwenye hiyo elimu mpaka elimu ndogo mpaka ufe hivi utakaa kwenye hiyo nyumba ya kupanga mpaka Ufe. Yani lazima ujiulize. Are you there? Utakaa hapo mpaka ufe. Until death. Until death. Extremely poverty. Until death. Umasikini ulio kithiri. Mpaka ufe. Kudhalilishwa. Mpaka ufe. Kukataliwa mpaka ufe kufanya vibarua schedule mpaka ufe kuishi kwenye mashaka mpaka ufe until death i deny it in the name of jesus christ of nazareth ninakataa kwa jina la yesu kristo sintakaa hapa mpaka nife i'm going next level I'm going next dimension. I declare as a servant of God, you have to have lasma when the divine changes. Next level. I declare this morning next level of your life. Next dimension. Lasma itokee kwenye maisha yako. Maamuzi. You have to make a decision. You have to make a decision this morning. Lazima ufanye maamuzi asubuhi ya leo ya kusema ya kwamba sintaka hapa even death Man, my god na najua kuna watu wamekuzingira kuna mipepo ya uko wenu imekuzingira kuna mizimu imekuzingira kuna watu unaowafahamu wamekuzingira kuna 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 marafiki zako wamekuzingira wanakukazia macho wanataka ukae pale mpaka ufe wataisoma namba kwa jina la Yesu na waambieni hivi kweli Asubuhi ya leo nataka niondoke na watu wachache watakao kuwa upande wa mchungaji Kimaro eh nataka nione wenye ukoma wanne wanaoungana na mimi walio kataliwa walio pinda kama dawa ya mbu walio kuwa hawana maana ambao asubuhi ya leo tunafanya maamuzi ya kindakindaki kwamba hatutakaa hapa mpaka tufe my god my lord hautakaa hapo marekani ukifanya schedule vibarua even death never ever never never ever haukuepo hapo na haujaenda hapo kwa shughuli hiyo my god my lord let me tell you unayo maamuzi ambayo ulishachukua tayari ibilisi amekupa amekupa kustarehe umefika mahali umestarehe hapo unatulia ukionekana tu kwamba unakaa Canada unakaa Norway unakaa Marekani uko abroad familia 
unachofanikiwa hapa ni kutuchelewesha wakati wa kuzika tu tunakusubiri mpaka uje and uh, therefore therefore and then today hii ni siku ya kwako nimeamka yani leo nimekuamkia na draft my god my lord na lazima uelewe sawa sawa oh my 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 utakaa hapa mpaka ufe utakaa kwenye biashara ya kiwango cha milioni moja mpaka ufe utakaa hapa unauza uza duka hapo kariakoo mpaka ufe kwani wewe kumiliki kiwanda my god kina kushinda nini unataka kuachia viwanda waachie wahindi na waarabu and then wewe kumiliki kiwanda kina kushinda nini unataka kukaa hapo mpaka ufe unataka kukaa kwenye level hiyo ya economy eh? uchumi wa hand to mouth until mpaka ufe until death never ever today we are going to have a decision and you have to make a decision na kama tu sio ku make decision lazima u renew your decision maamuzi ambayo ulishawe kuyachukua chukua faili la zamani sema maamuzi yangu yalikuwa ni haya na leo nimeamua kufanya revival ndio lazima ufanye revival ya maamuzi ambayo umewahi kufanya my god my lord na hata sina huruma wengine ni marafiki zangu lakini hata si wahurumia asubuhi ya leo ni lazima nikwambie kwa neno la Bwana ya kwamba hapo ulipo sitaki ukae hapo mpaka ufe lazima uondoke kwenye next dimension huo mtaji kwani wewe kuitwa miliki wa kiwanda unapata 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 mashaka gani unaridhika una na hiyo store ulionayo hapo kariako hiyo store store yako ya kuuzauza mawigi ndio unataka kuridhika nayo utakaa hapo kwenye hizo wigi mpaka lini una, una u, my god my lord my 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 this morning nataka watu wachache watakaoondoka pamoja nami asubuhi ya leo na nataka ni kuhakishie changes it must be there in the name of jesus say amen sema amina tena sema amina tena Mabibi na mabwana asubuhi ya leo. Wenye ukoma wakafanya maamuzi magumu ya kufa na kupona. Wakasema tufe au tupone tunawaendea washami. My God my Lord. Wakafanya maamuzi ya kuwaendea washami. Na wakaamua kuliendea jeshi la, waj- la washami. Na asubuhi ya leo nataka nikwambie hamua. Na wengine mlishawahi kuamua ila mnataka ku- wengine mko njiani. Karibu mfike kwenye kambi ya washami mnataka kurudi. Kuna watu wachache ambao wanataka kutoroka maono waliokuwa nayo. Wanataka kutoroka ndoto walizokuwa nazo. Nataka nikwambie hamua kuliendea jeshi la washami. Amua kuwaendea jeshi la washami. What do you ni kitu gani ambacho tunazungumza hapa? Ni jambo gani ambalo nazungumza hapa asubuhi ya leo? Nasema kuendea jeshi la washami ni kuendea project kubwa my 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 kuendea project kubwa kuliko wewe kuendea project kubwa kuliko income yote ulionayo kuendea project kubwa kuliko uwezo ulionayo ni kuendea jeshi la washami my 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 kuna ramani za nyumba ambazo watu wana wanaleta hapa kuziombea na ninawatia moyo nawaambia nyumba hii itaisha sana mchungaji. Huu mgorofa nikamwambia ndio mgorofa huu utaisha kwa maana ni jeshi la washami usirudie njiani kama umeamua kuliendea jeshi la washami liendee jeshi la washami. My God my Lord. Naposema kuliendea jeshi la washami ni kuendea a major project. Sio minor project no a major project. Think big, thinking big ulionayo. Mawazo mapana ulionayo kuyaendea ni jeshi la washami. Jeshi la washami linatisha. Unapoamua kuanza safari ya kuliendea jeshi la washami, ni lazima uwe umefanya maamuzi ya kufa na kupona. Hauwezi kuliendea jeshi la washami ukiwa unafanya maamuzi yako ya kipoda poda na ya kiwanja wanja na ya kiwigi wigi. No! Lazima uwe umefanya maamuzi ya kufa na kupona. Sio maamuzi ya suti suti, maamuzi ya kujipaka paka, ya kujisakrabu siyo ya kufanya nini. Sio maamuzi hayo my dear friend. My my. Si maamuzi ya kuchonga oh my god. Sio maamuzi ya kusafisha na kusugua kucha, ni maamuzi ya kusugua brain. Maamuzi ya kubani your brain. Maamuzi ya kuliendea jeshi la washami. 
Acha nikuambie sisi wengine tumevurugwa hapa. Tumeamua kuliendea jeshi la Washami. No matter. Wakituua sawa, wakituacha hai sawa, lakini tumeamua kuliendea jeshi la Washami. Na mimi ninaona a major project you think. Maono makubwa ulionayo, mawazo ulionayo ni kama jeshi la Washami mbele yako. Lakini nataka nikwambie mtu akikuuliza hivi kweli ili li project hili utakao ulimalize hata miaka mia. Mwambie na waambie ni kwa neno la Bwana. Nimeamua kuliendea jeshi la Washami. Na mimi nataka nikwambie si nitakufa na wewe hautakufa. Kuna siku utaniita unaambia mchungaji Kimaro niliamua kuliendea jeshi la Washami. Na I can see. Na mimi ninaona namna ambavyo umefanya maamuzi ya kuliendea jeshi la Washami. Usirudi nyuma. Jeshi la Washami lina silaha lina kila kitu. Lakini hawa jamaa wakasema na tuliendea jeshi la Washami no matter how tukifa sawa na tukipona sawa lakini tumehamua kuliendea jeshi la Washami. Na asubuhi ya leo ningependa uandike kwenye diary yako. Eh? Ni jambo gani ambalo umehamua kuliendea jeshi la Washami? Jana nilikuambia mimi nimeamua kwenda kwenye kiwango cha mahubiri ya kimataifa. My God my Lord. Na nobody will stop me. Nobody. Hayupo mtu ambaye anaweza kanizuia. Hajazaliwa bado. Hayupo, hayupo. Tumeamua. My God, my Lord, my my my. Naenda kwenye next level, next dimension. Next level, next dimension. Waende wa Shami. Ende wa mabilionea. Kwani hao waliofanya mambo makubwa, uwekezaji mkubwa duniani, wamefanya nini? Waende. Ende ya jeshi la Washami. Kama umesoma IT Amua kufanya jambo kwenye ulimwengu wa, wa teknolojia hivi leo. Kama we ni injinia, waende wa shami. My God, my Lord. Meacha barabara zote zinajengwa na wachina. Mpaka vyo, vienu. Muone aibu. Muone aibu mainjinia mnasoma mnatutapeli hapa. Kila kitu meachia wachina wajenge. Mpaka vyo, vya shule. Sena shule ya kijijini, shinyanga. My God. Sijui wapi huko Katavi wachina wanajenga. Na nyinyi mnasema maengineer maengineer mkome. Hamua kuliendea jeshi la Washami. Huko huko kwenye ulimwengu wa majenzi. Kwani wewe engineer ku apply ukaenda ukajenga na wewe nyumba moja mare, ukaenda ukawa na kampuni ya kujenga Marekani, ukawa na kampuni ya kujenga dunia nzima, inakushinda nini? Una Yaani ninyi mko the same na wachina kwenye COVID-19 tu, mnakufa wote na corona basi Bas, we are the same because of coronavirus. Only COVID-19. Tunaweza kuwa the same. Lakini hatuna uwezo wa kufanya mambo. Oh, you black. You black. Huna uwezo wa kufanya jambo jingine. Ni kufa na corona tu. We are the same because of the uh, lockdown. We are the same because of COVID-19. We are the same. Only that. Because we have a red black. Uh, 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 a red uh, blood kwa sababu tuna damu nyekundu only that lakini hatuwezi kufanya mambo mengine hata choo cha shule ya msingi kijengwa na mchina hapa Tanzania alafu mnatudanganya mmesoma vyuo vikuu ma engineer hamua kuliendea jeshi la washame do not relax usithubutu kupumzika usithubutu ku relax never ever ever nimekuwa nikiwaandaa watoto wangu na tunasikia wahubiri walio wengi Billy Graham ameitwa Hubiri aliitikisa dunia amefariki Maurice Seruro amefariki wiki hii lakini Rehal Bonke amefariki wamefariki na uzee mwema miaka tisini, miaka mia. wamefanya kazi ya injili sasa imebaki azamu ya kina msumeno Mjilisi msumeno Cosmas Mjilisi Henry Sijui uh, mwalimu Mlawi ndio hao wanaoandaa hapa kwa bakora. Na si waniletee kigugumizi hapa hamu ngam ngam hamna hiyo habari. Ni lazima. Ni lazima wafanye maamuzi kama wenye ukoma. Hakuna namna watakavyoondoka kiraisi wataenda kwa bakora tu. Lakini lazima wafanye maamuzi sema amina. Lazima itengenezwe heshima duniani. Hamua kuliendea jeshi la Washami. Hamua kuendele, ku, kuendea uwekezaji mkubwa. Hamua. Hamua. Na mi nataka ni kuambi uhamuzi utakao hamua. No mata uko chini kiasi gani. Mungu anaheshimu maamuzi. Na mungu yuko nyuma ya maamuzi. 
ya kwako utakayofanya na Mungu anakusubiri mpaka ufanye maamuzi na kama ulifanya maamuzi ukawa mzembe amua sasa kufanya revival revision ya yale maamuzi ambayo ulikuwa umeachukua uweze kufanya kwa upya katika maisha ya kwako haiwezekani 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 ninyi wa Afrika nimesikia mwa Afrika mmoja rafiki yangu ambaye yuko kule Marekani na wiki hii wi, wi, mwaka huu wa covid kwake dunia inazungumza lockdown na covid 19 lakini namshukuru sana ndugu yangu Feston amefungua kampuni kubwa sana ya ujenzi engineering construction, construction uh, company America Kentucky ya yeah, ni mkongo nikafurahi sana na amepata vibali vyote vya kujenga ma apartment ya kujenga na mabenki yako tayari kumkopesha huyo ni Mwafrika tena mtu wa Kongo Mswahili kwa nini kwa nini una na kijana mdogo tu nimefurahia sana kuona nikamwambia nini akaniambia Fadha, nimeamua kuliendea jeshi la washani. Nimeamua kuliendea jeshi la washani. Kwani hao waliweka mpuni ma construction wa Kimarekani, walimpelekea Mungu nyama ya kidari. Kama ni ya, kuna nyama ya kidari, pita buchani, pelekea na wewe Mungu nyama ya kidari na ya mgongo. Na kisusio ikiwezekana. If wewe. Hello. <laughs> Hello. Hivi unakaa kwa ule mavupi hasa? Ngoja ni kuambie haujadharauliwa na wala hauko chini kama wenye ukoma. Let me tell you, nimewaona my god my lord. Hebu nirudishie mstari ule wa mhubiri kumi. Nimewaona, nimewaona. Roho Mtakatifu asema nimewaona mhubiri mhubiri saba. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Nimeona Watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Nimeona na I can see your destiny. I can see it. Ninaona. My God, my Lord. Kwa hiyo narudia tena kusema ya kwamba uh, lazima uzingatie kuendea jeshi la washami. Sina fedha wala dhahabu. Hawakuwa na, na, na jeshi, hawakuwa na silaha, hawakuwa na, na, na influence hawakuwa hivi hata na vidole ni wenye ukoma lakini waliamua kuliendea jeshi la washami ukiniuliza mshungaji Kimaro na, 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 na ninawaza nini nitakuambia jambo moja tu nimeamua kuliendea jeshi la washami kuna washami nafukuzana nao kuna washami usikae tu kama mtu unayesubiri kufa no usikae kama mtu unayesubiri kuzikwa na unaanza kufikiria kwamba utazikwa wapi Usifikiri usikae kama mtu ambaye unasubiri only death never usikae hapo mpaka ufe my god my lord usikae hapo usikae kwenye huo uchumi wa hand to mouth even death hand to mouth economy until death na una relax never ever kwenye hicho kiupako never ever lazima ufanye maamuzi ya kuliendea jeshi la washami heshima inatengenezwa na amua kutengeneza heshima amua kutengeneza heshima mtu akikuona unaamka alfajiri kama mwanga mwambie nimeamua kutengeneza heshima mtu akikuona unatoa sadaka mwambie nimeamua kutengeneza heshima mtu akikuona unafanya kazi overnight mwambie ninatengeneza nimeamua kutengeneza heshima mtu anakuona unasoma vitabu unamaliza hiki unasoma kingine unatafuta kitu kinachoitwa self awareness Mbona unasema vitabu vingi namna hii? Mwambie nimeamua kutengeneza heshima. Nina maamuzi ya ndani ya moyo wangu ya kutengeneza heshima. Umramani mkubwa namna hii ili ni project ambalo unanionyesha utalimaliza miaka mingapi? Mwambie nimeamua kuendea washami. Nimeamua kuendea washami kwenye maisha ya kwangu. Na mimi nataka nikwambie ukiwa njiani Mungu ataenda pamoja nawe. My God, my Lord. Yule aliyetangulia kabla wanawake hawajafika kaburini, wakakuta kabu, eh, jiwe limeondolewa. Mungu ana uwezo katika maisha ya mwanadamu pale mtu anapofanya maamuzi na kuthubutu kuendea jeshi la washami. Walipokuwa njiani, walikuta washami wameondoka na washami wamekimbia na wameondoka katika hema zao na wameziacha kama zilivyo. Biblia inasema ya kwamba walipofika kitu cha kwanza wakala ilikuwa ni alfajiri ya saa tisa. Alfajiri saa tisa asubuhi. Kama morning glory vile. Alfajiri masifu ya asubuhi. Wakaenda kwenye hema, wakachukua chakula kitu cha kwanza wakala. 
Ndio maana nimekuwa nikifundisha kila mara nasema uchumi wa wote wa mtu ni hand to mouth. Kwa hiyo walianza na hand to mouth economy, wakala. Kwa sababu walikuwa wananja, wakala. Walipomaliza wakachukua fedha na dhahabu wakaficha. Kwa maana nyingine mtu amewekeza, ameachana na uchumi wa chakula, ameweza kuwa na akiba benki. COVID-19 lockdown ya miaka saba, miaka kumi kama wakati ule wa Yusufu, still mtu anaweza ka survive. Hivi wewe unabeki gani kwanza? Hii lockdown ya wiki moja tu hapa mlishaanza kupiga chafya, wengine mlikuwa mnaangalia makengeza. My god, my lord. Hivi kwana ikiwa lockdown ya mwezi, wewe una nini hapo ulipo? Una kitu gani? Una akiba ipi? Hawa waliondoka kwenye hand to mouth economy, the first step of human being. The first step of economy, hatua ya kwanza ya kiuchumi, hand to mouth, walienda wakala. Wakika wakula. Na mimi ninaona watu wengi hapa, mna jidai kupaka wanja, mmevaa wigi, mna kucha ndefu mbiza kwako mpaka na nyingine za bandia, kiatu kirefu, suti za mana, kubalilisha suti, gari, muulize uchumi wake ni hand to mouth economy. Ana wakika tu wakula. Una uhakika tu wa friji hapo ndani basi una kiburi. Oh. Yaani una kiburi kisa una kiporo. <laughs> una hakika ya kiporo. My god my lord. Uachane na hiyo habari. Wale walienda wakaanza na the first step of economy according to religious economy which is the uchumi kibiblia au uchumi na biblia. Walianza kula. Wakaenda wakakuta chakula wakala Walipomaliza kula wakabeba vitu vya thamani wakaenda wakavificha mara alafu wakarudi mara ya pili tena wakaenda wakatafuta tena mahali pengine wakaficha upande huu wa mashariki pengine alafu wakaenda wakaficha tena kwa maana nyingine wakasema hata kama tukija hapa wakija kuona hapa tuliporundika hizi dhahabu wakiona hapa lakini kule hawataona kwa hiyo wakawa na matuo mawili kwa maana nyingine walikuwa wakati mwingine tungeweza kusema wana currency zaidi ya moja wana account ya shilingi wana account ya dola wana account ya euro lakini wana the so, the, uh, the source of income tofauti wana source of income ya upande mwingine wana source of income ya upande wa pili ndio maana watu wengine hawana source of income zaidi ya project walio nayo ambayo ni mshahara tu na kama una source of income ya mshahara peke yako ni hand to mouth economy na bado unapiga budget kuliko mpare sema amina bado una budget vibaya mno asubuhi ya leo nataka nikuhakishie kwa neno la Bwana nimeona watumwa wakipanda farasi wakipanda magari na wafalme wakienda kwa miguu ni mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa can you imagine ya kwamba saa tisa wakati hawa watu wenye ukoma wanne waliohamua kutengeneza heshima kutoka kwenye levo ya chini ambayo wewe hauko kwenye levo hiyo hakuna mtu ninayemhubiria anayesikia sauti hii aliyekuwa levo ya chini ya kudharauliwa hakuna levo hiyo ipo hiyo levo hapa haipo hakuna mtu anayeishi leo anayesikia sauti hii aliyekuwa na levo ya chini levo ya chini ya kukataliwa kama wenye ukoma wanne lakini walihamua Sikiliza ni kuambie maamuzi ya kutengeneza heshima. You know what? Wao walikula mchele, walikula kiti moto cha kukanga, walikula nyama ya kuku ya kuchemsha, walikula machapati kwenye hema za washami, walikula matunda, wakala vitu vya maana mpaka wakajipepea maana yake walikuwa na njaa ya miaka mingi, walikuwa hawajala kitu. Kwa hiyo unajua unapokula unapata rhythm. Unabisha? Wewe ule umesikia njaa uende kutana na vyakula vya maana vya washami si lazima walipata rizimu kwanza tangu saa tisa alfajiri wao wamekula wamekuja kuondoka saa kumi na mbili alfajiri saa moja asubuhi kulipokuwa kuna pambazuka wakaenda uh, kwenye nyumba ya mfalme wakaenda akagonga wakamwambia mfalme huko tumekuta vyakula kwenye nyumba ya kwenye hema ya washami washami wote wametoroka hema ngoja nikuambie Hawa wa jamaa mfalme na majemedari na waziri wa chakula na maprofesa wa sua. Eh? My god, my lord. Maprofesa wa vyakula na watu wa lishe na hapa kuna kuna shirika la, la kudhibiti si chakula na lishe linaitwa nini hapa Tanzania mpaka na UNICEF, officer wa UNICEF. 
pamoja na mashirika mengine ya afya mashirika makubwa ya kimataifa yaliyokuwepo pale Israel Acha ni kuambia hivi mpaka mkurugenzi wa FAO shirika la chakula duniani shirika la chakula duniani watu waliokuwa ndani ya Jerusalem let me tell you hawa wenye ukoma wasio soma wasio na maana saa tisa, saa kumi, saa tisa, saa nane, alfajiri, saa saba ya usiku, saa sita za usiku. Hawa, wamesha kula, wamesha kula vitu vya thamani. Lakini kuanzia raisi wa nchi, baraza la mawaziri, makomando wa kijeshi, watu wa umoja wa mataifa, usalama wa taifa, wanakula mavi anjiwa. Yani ni vitu vile tofauti. Wao walifikiri ya kwamba wanaheshima, lakini wale walio kuwa wanaheshima, walikuwa wanakula mavi anjiwa. Biblia nasema mpaka process mpaka waje kukubali mpaka waje kubishana kwenye vikao vya baraza la mawaziri mara kutuma wapelelezi walikuja kula jioni saa 12 saa 12 ndio mfalme anakuja kula wali ambao mwenye ukoma ameshaenda chooni mara tatu oi nataka kusema nini nataka niseme hivi ya kwamba hamua kutengeneza heshima na, na ninataka nikuambie neno la Mungu linatimia pale aposema nimeona watumwa wamepanda farasi na wafalme wakienda kwa miguu kwa maana hawa watumwa hawa wenye ukoma walikula vyakula vizuri wameshawekeza wameshaweka na akiba wakati wao wanakula saa sita walikula saa sita za usiku wakala alfajiri breakfast ya saa 12 wanakula manyama wanakula machapati wanakula mi, uh, mamikati yaliyopagwa masiagi majama vi matunda wakala mchana lunch wakala tena kwenye uh, saa sita, saa tisa ya alasiri yani president kuja kuona chakula ni kama nafuturu. saa kumi na mbili, saa moja jioni lakini wenye ukoma walisha kula saa nyingi siku nyingi siku nyingi saa nyingi masaa yaliyopita jana walianza kula mfalme anakuja kula leo na elimu za maprofesa na elimu za watu waliokuwa mjini ngoja nikuambie wapendwa ujanja ni kuwahi na kile ambacho nataka nizungumze hapa maamuzi ndio atakusababisha ufike mahali ambako wengine watashangaa namna gani ambavyo umefika hapo my god my lord kwa hiyo biblia nasema hawa wenye ukoma wanne hao waliwahi na mimi nataka nizungumze kwenye, kwa neno la Bwana mahali hapa hata kabla sijamalizia asubuhi ya leo kukuambia kwa neno la Bwana ya kwamba maisha yako hayatabaki pale maisha yako hayatabaki pale kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. na usijidharao narudia tena kusema hauko chini kiasi hicho hakuna mtu anayenisikiliza leo ambaye anaweza kukiri ya kwamba yuko chini kama hao wenye ukoma wani. na mimi role model wangu ya kwamba nitatambaa Nikishindwa kutambaa nitatembea, nita nikishindwa kutembea nitakimbia, nita nikitoka kukimbia nitapaa. I, I believe I can fly. Yaani wanao nipaga kichaa. Mimi kwenye hii Biblia ni hawa wenye ukoma wanne. Haijalishi ulivyokuwa umepinda, haijalishi ulivyokuwa umedharauliwa, haijalishi namna ambavyo background yako ilivyo, haijalishi historia yako ilivyo. Mungu akwaita Watu ambao wamekamilika hakuwatafuta waliokamilika hata siku moja Mungu aliwakamilisha wasiokamilika my god my lord na mimi nataka nikuambie kwa neno la Bwana asubuhi ya leo haijalishi uko kwenye levo gani ya kiuchumi levo gani ya kifedha levo gani ya kiroho haijalishi uko kwenye levo gani asubuhi ya leo lazima uende na neema ya next level next dimension in the name of Jesus Christ say amen Mabibi na mabwana let me tell you this morning ni asubuhi ya kwako na mimi nazungumza na watu wachache hapa ambao walishafamua kutengeneza heshima kama ulishaamua kutengeneza heshima usirudi nyuma tafadhali asiwepo mtu akukurudisha nyuma kwa jina la Yesu mimi nataka nikuambie asubuhi ya leo nataka uambie na uambie na useme mapepo ya uko wenu yasikie na mizimu na watesi wako wajue kwa neno la Bwana ya kwamba ulishahamua. Hmm, mai mai mai. Kuna watu mlienda Marekani hamna hata makaratasi. Ulishahamua. Kuna watu ambao mmesafiri nchi mbalimbali za dunia, Canada wapi 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 huko, mmeenda ulichokuwa nacho ni passport tu. Na ulienda hauna hata dola moja. Ulishahamua. 
asikubabaishe mtu anakambia unajua sasa hivi mambo haya jinsi ambavyo yapo sijui usisikie sauti ya mtu ulisha hamua my god na mimi nataka niwaambie ninyi wa african diasporas kila taifa mahali ulipo nataka asubuhi ya leo na saa hii unanisikia toka tu hapo nje hata kama ni usiku hata kama ni mchana kwako wa marekani kwa ni usiku toka hapo nje inua macho yako angalia mbinguni mwambie mungu nilisha hamua kuwepo hapa marekani nobody will stop me nothing will stop me nilisha hamua nilisha hamua kwa habari ya mimi kutajirika hapa nilisha hamua. Kwa habari ya kuwa na jina hapa nilisha hamua. Kwa habari ya kuwa na maisha kwenye nchi hii nilisha hamua. Kwa habari ya kuwa na furaha hapa nilisha hamua. Hayo mengine sitaki kuyasikia nilisha hamua. Na tuache watu ambao tulisha hamua. Ukituona tunaamka asubuhi, huu ni mwaka wa kumi na tatu. Ninaamka kila siku saa tisa niko barabarani, kaa mbali na mimi nilisha hamua nina hasira ya kukosa usingizi wa miaka kumi na tatu. Sasa wewe usoma hapo na kimbele mbele chako na kiherehere, sijui una mdomo mdomo hapo, mshuka jikimaro, wewe nipishe. Yaani ondoka ka kando, nilishaamua. 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 Nilishaamua kukosa usingizi kwa mia... wewe mpaka saa hizi kuna wengine wamelala mpaka saa hizi waajamka wanaota wanakimbizwa na mchawi mara wamedunukia kwenye shimo hao 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 mara wengine wanalishwa nyama mara wengine wananyweshwa wana mbege <laughs> wengine wanaamka kabisa wanacheua mbege wengine wanakunywa ulanzi alafu akiamka hapo e, mchungaji kimara tutafikiri jinsi we ukome tulishahamua tulishahamua na mimi ningetaka umuone mtu ambaye anasumbuka na maisha yako anafikiria kufuatafuata hapo kazini mwambie nilisha hamua safari yangu imeanza mbali ijaanzia hapa nilianza kwenda shule na umande nimebeba cheleo ki, ki, kifagio changu cha chelewa ni, upande mmoja nina dumu nina ukuni nina makuti nina mzigo ninaenda shule nimebeba malboro nilisha hamua wewe kae kando huko unaniona sasa hizi na visuti suti hivi ni matokeo ya maamuzi ukome Ni matokeo tu ya maamuzi nilishaamua Nataka nikwambie ulishaamua kuoa huyo ulimuoa ulishaamua kuolewa na huyo uliolewa naye ulishaamua waambie mawifi zako nilishaamua my god oi wanaokuletea kiherere waambie nilishaamua nilishaamua kwenye challenge ulionayo ofisini waambie nilishaamua 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 na nipishe nipite nimeamua kutengeneza heshima nobody nothing will stop you my god my lord paulo mtume anasema wala mamlaka wala iliyoko juu wala malaika wala yaliyoko juu wala yaliyoko chini wala wala nguvu wala usultani wala enzi haviwezi kunitenga na upendo wa Mungu nilisha hamua wala mamlaka wala malaika haviwezi kunitenga na kusudi la Mungu Paulo mtume akasimama mbele ya mfalme Agrippa akamwambia e Agrippa kwa maneno mengi au kwa machache nataka ni kuhakishie siwezi kuyaasi yale maono ya mbinguni nilisha hamua siwezi kuyaasi hayo maono ya mbinguni nilisha hamua nataka niwaulize wapendwa haijalishi una umri gani Haijalishi upo katika namna ipi lakini ulishaamua. Nataka ni kuambie, wewe ambaye uko Canada, Norway, South Africa, wengine mko hapo uh, Australia, wengine Ujerumani, wengine Marekani, ulishaamua. Ulishaamua kuzana watoto wana uraia hapo. Ulishaamua hiyo nchi. Hapo mahali ambako Mungu amekuweka, ninakuambia kwa neno la Bwana, haijalishi uko chini. Haujafikia kiwango cha wenye ukoma wa nne haujafikia kiwango cha udhalili wa kiasi hicho lakini nataka nikwambie kishindo cha wenye ukoma my god my lord ni kishindo cha wenye ukoma tangaza waziwazi kishindo cha wenye ukoma katika njia zako kishindo cha wenye ukoma si kwamba nina uwezo lakini ni kishindo cha wenye ukoma si kwamba nimesoma lakini kishindo cha wenye ukoma si kwamba nina mtaji mkubwa lakini kishindo cha wenye ukoma si kwamba nina fedha nyingi benki lakini kishindo cha wenye ukoma si kwamba nina mamlaka ah kishindo cha wenye ukoma my god my lord 
wacha ijulikane ya kwamba nyuma yako una nguvu ya kimbingu hatua yako unapoinua kishindo chako unapokiinua haukiinui peke yako kuna kishindo cha Bwana Mungu wa majeshi nyuma yako ipo hofu ya Mungu itaenda pamoja nawe na malango yako yatafunguka kishindo cha wenye ukoma kishindo cha wenye ukoma na mimi ninatangaza wasiwasi asubuhi ya leo umesha hamua acha kishindo cha Mungu na hofu ya Mungu msikizisho na kishindo cha Jehova kiende pamoja nawe let me pray for you baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo na asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamefanya maamuzi magumu katika maisha yao wameamua kuwaendea washami e bwana ni mamia kwa maelfu ya watu katika kampuni katika biashara walishaamua kuchukua mikopo walishaamua kufanya biashara walishaamua kuwa mapadri kuwa masista kuwa wachungaji walishaamua e bwana kusimama katika wito uliowaitia walishaamua kukutumikia walishaamua kukaa huko katika nchi za abroad Walisha, walishaamua kufanya biashara kubwa kuwa na makampuni kadhaa walishaamua baba ninayabariki maamuzi yao ninauliza kile kishindo cha wenye ukoma ile nguvu ya kwako e bwana divine provision hiyo divine provision uwezeshaji wa kimbingu ukawawezeshe watoto wako ninasimama kinyume na hofu kila aina of psychological phobia of failure fear of failure katika jina la Yesu jitenge na watu hawa achia mawazo yetu achia njia zetu baba ninawaombea hawa walioamua kuliendea jeshi la washami walioamua kufanya mambo makubwa maishani mwao nimewabariki asubuhi ya leo ninawanyunyizia damu ya Yesu pokea neema ya Kristo pokea ushindi pokea neema tena Mungu Mwenyezi wabariki watoto wako, bariki mtumishi wako, mwalimu Renard Mlawi, anaposimama katika zamu hii ya nusu saa asubuhi ya leo, anaposema tena na ulimwengu, umjaze na kumpaka mafuta, mabichi ya vunjayo nira. Utubariki Mungu Mwenyezi na ubariki watu wako. Nimewaombea African diaspora wote, walishaamua kuwa abroad, walishaamua kukaa nje ya nchi. Baba ninakusihi kule waliko wote ninawatabiria wache wakafanyike kuwa vichwa na wala sio mkia wafanye kuwa baraka e bwana ninawabariki watoto wao waliowazaa ugenini kama vile ambavyo wa Israeli walizaliana ugenini nao ukawabariki baba asante maana hautawarudisha hapa mikono mitupu utawapa kuteka nyara nami nimewaombea mipango yao yote iliyokuwa imestaki bwana ukaifungue wape kumiliki na kutawala katika nchi za ugenini geni wape kuvuna e bwana wape kupanda kama Isaka alipopanda katika nchi ya ugeni huko kwa mfalme Gerari naye akapanda kipimo kimoja kwa mia kila kipimo kimoja dola moja iliingiza faida ya dola mia na shilingi moja iliingiza faida ya shilingi mia Mungu ninaomba wape faida katika hiyo nchi uainue kiwango cha kufikia ulimwengu nimewabariki nao watabarikiwa bariki kazi za mikono ya watoto wako wabariki wote walioko hapa wabariki wafanya biashara wa Kiafrika wa Kitanzania wanaoenda saa hizi makazini Mungu wape neema wafungulie source of income mbali mbali wasiangalie sosi moja ya income fungua malango yao ninatangaza next level ya uchumi kutoka kwenye uchumi wa hand to mouth paka kwenda kwenye uchumi wa kiwekezaji Mungu nimewabariki nimetabiri juu ya miradi mbalimbali mbali, na mawazo makubwa walionayo miradi mbalimbali walionayo nimewafunika na damu yako ya thamani wabariki waingie hapo wabariki watokapo watoto wako tangu sasa na hata milele wote na tuseme amen Mabibi na mabwana this is Africa the bread basket of the world usiondoke kwenye laini yako tafadhali endelea kuungana na baki pale kwenye laini yako wakati huu tunapomleta tena mtumishi wa bwana kwa neno la nusu saa uh, mwalimu Renal Mlawi karibu sana kwa ajili ya ujumbe wa neno la bwana usiondoke tafadhali kwenye laini yako baki pale na hakikisha kwamba unaendelea pia kutoa sadaka yako kama ambavyo namba za kutolea sadaka zinaonyeshwa tumsifu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na wakati ambao ametupa tena. Pekee ninamshukuru Mungu kwa ajili yako baba ambaye umetupa mkate wa asubuhi ambao kwa kweli tunaendelea kushiba na tunaona kwamba tuna jukumu kubwa ambalo tulilokuwa nalo mbele. Naamini na wewe unayefuatuendelea kutufuatilia 
Unaona kwamba unahitajika kwenda mahali fulani. Wewe siwa hapo ulipo. Kuna mahali ambapo unapokwenda. Na kama umeendelea kufuatilia hii shule ya ya mkate wa asubuhi na unaendelea kufuatilia shule ambayo tunaendelea kujifunza kuhusiana na masuala ya maombi, unaweza kugundua kwamba wiki hii ni wiki ambayo Mungu ametaka ukafanye vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kuombea Mungu, Baba Mungu aendelee kukupa moyo wa hekima, aendelee kukuinua, aendelee kutulea watoto wako tulioko mahali hapa na ulimwengu kwa ujumla watu waendelee kufanya mambo makubwa kwa sababu hiki ndicho ambacho kilichokuepo moyo wa baba yetu aliyeko kwa mbinguni ambayo ni Mungu aliye hai Bwana Yesu asifiwe sana naomba utulie hapo uliponiombe Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ule hai Tunakushukuru e Mungu kwa sababu wewe ni mtawala wa vitu vyote. Tunakushukuru e Mungu kwa sababu wewe umetumba. Tunakuabudu, tunaliadhimisha jina lako kwa sababu pasipo wewe sisi si lolote e Bwana. Pasipo wewe sisi hatuwezi kufika mahali ambapo tunahitajika kufika. Sisi e Bwana mahali hapa ni safari Bwana tunaelekea mbali sana na tumetoka mbali sana. Tunahitaji mwongozo wako kwako, tunahitaji kupita vituo kwa vituo. Tunahitaji kwenda viwango kwa viwango. Tunahitaji msa ada wako Mungu amba upo ndani yetu. Tunahitaji nguvu zako e Mungu ambazo unaziweka ndani yetu ili tuweze kusogea, ili tuweze kupiga hatua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai. Ninamwombea e Bwana hata huyu anayesikia sauti ya mfalme wa amani na naye tufuatilia kupitia TV online e Bwana. Naomba mkono wako usipungukie Jehova. Naomba e Bwana endelea kufungua ufamu wake, endelea kufungua nira ambazo zimekamata maisha yake za yule mwovu shetani ambazo azimpi kusogea ambazo azimpi kuamua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai lile pepo la ubumbwazi ambalo e Bwana linapumbaza akili linapumbaza maamuzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai damu yako Yesu ile mwagika pale msalabani tunanyunyuza katikati ya nafsi yake e Bwana nanyunyuza katikati ya maamuzi yake e Bwana nanyunyuza katikati ya utendaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai roho mtakatifu mwema livuvie tena neno lako kwa ujasiri mwingi e bwana tuendelee kunena na kila mmoja mmoja bwana aliyeko sehemu kwa sehemu aliyepo hapa Tanzania waliopo hapa Afrika walipo mabara tofauti tofauti e bwana wafikie kwa neno lako e bwana na wiki hii ikao ni wiki ya baraka kwao ikao ni wiki ya kutengeneza heshima ikao ni wiki ya maisha mapya tena e bwana ya viwango vingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai Mungu tunaomba tunakushukuru amen Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao tunaofuatilia shule yetu ya inayosema maombi yenye matokeo maishani mwako utakuwa unaelewa kitu ambacho mali ambapo tunapokwenda ni mali ambapo ni mbali sana na tuna, tumeanza kusogea tumeanza kusogea na kwa kadiri ya uwezo wa Roho Mtakatifu ninajitahidi sana niweze kukupa uhalisia wa kile ambacho Mungu anachotaka kiwepo ndani yako ili maombi ambayo tunayoomba yakalete matokeo maishani mwako kwa hiyo ninapozungumza ninapozungumza maombi tulizungumza sana tukazungumza sana tukazungumza sana tukasema kwamba maombi ni sehemu ya kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Hauwezi kukataa kufanya maombi na ukasema kwamba una mahusiano mazuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukazungumza mfano tukazungumza mfano ambao tukazungumza kile kipengele cha tatu ambacho tumekaa nacho kwa muda mrefu sasa. Na natamani tukimalize leo na jioni tunaanza na ni tunaanza kipengele kingine ambavyo ni vipi ambavyo ni sehemu muhimu sana. Na naomba usiache kufuatilia hii shule. Naomba uendelee kumshirikisha mwenzako, ninaomba uendelee kushia na watu wengi endelea kutoa sadaka yako ya kuwapa habari njema watoto wa Mungu endelea kuambia kwamba kuna habari njema kuna siri mpya katikati ya maisha yetu endelea kuwapa nuru ya kwamba Mungu anatuazia nini Mungu ana jambo jema kwa ajili ya maisha yetu na katika utumishi wa na umisionari wa Mungu atakubariki sana. Jana tulijifunza tulijifunza na kuona katika mfano ule ambao tunaopata kwenye kile kwenye ile sehemu yetu ya tatu ambayo tulikuwa tunajifunza uhusiano wa baba na mwana. Na tukapita kwenye sehemu nyingi nyingi tukajifunza mahali ambapo uhusiano wa baba na mwana haupo. Tukaona kwamba ni mambo mengi yanashindikana kufanyika.
Nikazungumza nikasema kwamba watu wengi duniani, watu wengi duniani. Hakuna hata wewe unayenisikiliza sahi na unayetufuatilia sahi. Hakuna yeyote yule ambaye asiyependa kufanya mambo mazuri. Hakuna yeyote yule asiyependa kubarikiwa. Lakini tatizo la watu wengi na katika maisha yetu ya kila siku, shetani ameweka vitu ambavyo ni vya ajabu sana ambavyo havina maana. Kutusaulisha, kutufanya tuondoke kwenye mfumo ambao unao tusababisha sisi tuweze kupokea hivyo baraka anatusababisha anatuletea hali ambayo inayotupelekea sisi tusikubali kuingia gharama nimekwambia kwamba hakuna jambo lolote lile hakuna jambo lolote lile ambalo halina gharama tulijifunza kwa habari ya kina Daniel tuliangalia jana kwa kina nikakwambia nikakwambia ile kwa tule mfano ule wa wa, 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 wa Ibrahim Ibrahim tunaona kabisa ali pewa agizo alipewa agizo la kwenda kumtoa mwanae wa pekee Isaka awe sadaka nikakwambia usizani kwamba Ibrahim alikuwa hana ubinadamu Ibrahim alikuwa ana ubinadamu kama mimi na wewe lakini ni kwa sababu ya, ki, ya, ya kipaumbele chake ambacho ni Mungu akikumzuia kufanya hivyo kwa hiyo sasa Ibrahim alikubali kuingia gharama alikubali kuingia gharama na Mungu alipoona ule thubutu wa Ibrahim Mungu alipoona yale maamuzi ya Ibrahim yaliyotoka katika vilindi vya moyo wake mahali pengine tunashindwa kusogea kwa sababu hatumaanishi mahali pengine hatuwezi ku kwa sababu bado 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 ndani yetu hatujakubaliana unaweza ukasema hapo mdomo ah nimeamua baba amefundisha vitu vizuri anasema kwamba lazima tukitaka kutengeneza heshima la kama tunataka kwenda next level ni lazima tuamue ni lazima tuamue kuamua kwa namna gani unaamua kwa kusema mdomoni au unaamua kutoka ndani ya moyo wako unapoamua ndani ya moyo wako na Mungu anaelewa unamaanisha na jana pia nikakukumbusha nikakwambia kwamba shetani ni roho na Mungu ni roho Mungu anaelewa ukimaanisha na shetani anaelewa ukimaanisha sio kwa kwamba shetani ajui kwamba mtu anayemaanisha tuliangalia tole mfano wa, 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 wa mtu asiyekuwa uhusiano asiyekuwa na uhusiano na baba ulivyo tukaangalia wale wanaoskewa wanaoskewa walikuwa na ham ya kuona kwamba wanafanya sawa na Paulo alivyokuwa anafanya waliona kwamba Paulo alichokuwa anachofanya kilileta matokeo gani kilikuwa kina faida gani kwao kwao akikitumia kinaweza kikawaletea faida gani kwao hao walikuwa wanatumikia miungu mingine lakini hawalikuwa hawaoni faida ile miungu mingine sawa na faida iliyokuwa nayo Paulo lakini hawakujua gharama ambayo Paulo anayo ya kutengeneza mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo walipojaribu kufanya kama alichokifanya Paulo, angalia shetani anachoambia. Sisi tunamjua Paulo na tunamjua Yesu. We, nyinyi ni wakina nani? Kwa hiyo shetani anaelewa ukiwa unamaanisha. Shetani anaelewa ukiwa haumaanishi Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unachotaka ni kwambie mtu wa Mungu ni nini? Kama kuna jambo muhimu ndani ya maisha yako ni kuitii sauti ya Mungu kukaa kwenye maombi ndani ya maombi kuna maelekezo ndani ya maombi kuna direction ndani ya maombi kuna mwangaza kuna nuru ya kusogea mbele naomba tusome kile kitabu cha 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 mithali mithali sura ile ya nane mithali sura ile ya nane mithali sura ile ya nane mstari kula 34 hadi 36 Naomba nitangulie kusoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Anasema anaheri mtu yule anisikilizae. Akisubiri siku zote malangoni pangu. Akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi anaona uzima na atapata kibali kwa Bwana bali yeye anikosae hujidhuru nafsi yake mwenyewe na hao wanichukiao hupenda mauti Bwana Yesu asifiwe sana kuna gharama ya kukaa na Mungu anachokizungumza Biblia inapozungumza habari ya heri anazungumza baraka kuna baraka ya kuweka uhusiano wako wewe na Mungu kuna baraka ya kumsikiliza Mungu 
kile ambacho anachozungumza Mungu si lazima azungumze na wewe kwa anaweza akazungumza na wewe kwa njia tofauti tofauti anaweza kuwa amezungumza na wewe kupitia moni moni bread anaweza kuwa amezungumza na wewe kupitia somo ile ambalo tunalo kufundisha anaweza kuzungumza na wewe kupitia neno la Mungu ambalo umekuwa unalipekuwa mara kwa mara kwa ajili ya maisha yako kwa hiyo anasema kwamba anaheri anaheri yule amsikilizaye ana baraka ana hatua nyingine ana kuna 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 kunufaika kwingine kuna kuendelea kwingine pale tu unapo msubiri Mungu pale tu unapokaa na Mungu pale tu unapomsikiliza Mungu Bwana Yesu asifiwe sana anapozungumza habari ya mlango hakuna baraka zilizokuwa nje ya Yesu Kristo ni lazima tuelewe kwamba mlango wetu wa baraka ni Yesu Kristo. Hata Yesu Kristo anazungumza kwenye kile kitabu cha cha Yohana sura ya kumi mstari wa saba Yohana kumi mstari wa saba Yohana sura ya kumi mstari wa saba Yohana kumi mstari wa saba unasema basi Yesu aliwaambia tena Amin nawaambieni mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Kazi iliyokuwa aliyokuwa nayo Yesu Kristo ni kuhakikisha kwamba baraka za kwako zinaingia ndani ya maisha yako. Yesu ndiye mlango wa baraka za kwako. Kwa hiyo ninapomaanisha kwamba unaposubiri, unaposubiri mbele za Mungu, unapo itaidi kila wakati kutengeneza mahusiano yako na Mungu kuna baraka zilizokuwa ndani ya Yesu Kristo hakuna mtu asiyelewa kwamba Yesu Kristo alikuja kuondoa laana Yesu Kristo alikuja kuondoa aibu Yesu Kristo alikuja ili sisi tubarikiwe kwa hiyo ninachotaka ni kuambia asubuhi ya leo ni kwamba tengeneza uhusiano wako na Mungu kaa kwenye maombi siku zote kaa kwenye maombi siku zote usitoke maana yake ni nini Mungu anachokusudia baba yako anachokihitaji ni kwamba katika uhusiano wako wewe na yeye yeye atende ndani yako maana yake uweze kufanya mambo makubwa uweze kuenenda kwenye viwango vikubwa unasema mtumishi hiyo kitu unaitoa wapi hebu tusome kitabu kile cha kitabu kile cha Waefeso sura ya tatu Waefeso sura ya tatu Waefeso sura ile ya tatu mstari wa 20. Waefeso sura ya tatu mstari wa 20 anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naomba ujue hiyo nguvu inayotenda kazi ndani yetu ni ipi. Tusome Wakolosai, Wakolosai 1:29. Wakolosai moja ishirina tisa. Paulo anasema nami najitabisha kwa neno lilo hilo nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu naomba nirudie naomba usitoe hapo nami najitabisha kwa neno lilo hilo nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu my god Mungu anachotaka kuzungumza na wewe asubuhi ya leo ni kwamba unapotengeneza mahusiano ndani yako, ndani yako wewe na Mungu unaposubiri kukaa mbele za Mungu Unapokaa karibu na Mungu, kumbuka tulikotoka. Unaenda una, una kukaa karibu na Mungu kwa kupitia maombi. Maombi yanakusafirisha, yanakupeleka na kukaa karibu na baba yako. Maana yake baba yako ndani yako anaachilia nguvu ambayo sio kwa ya kawaida. Na ndio maana Paulo akasema hata kwenye ile wa Galatia 2:20 kwamba si yeye anaishi ni Kristo anaishi ndani yake. Maana yake ni hivi, ndani ya uwezo wa kwetu, ndani ya ndani ndani ya maisha ya kwetu kuna uwezo wa ajabu sana.
kuna mambo ambayo yanatakiwa yatendeke zaidi ya pale ambapo pia tunachoomba kama ulimuomba Mungu shilingi milioni kumi Mungu anawe, anataka anayo ana, ana upako wa kukupa zaidi ya pale ambapo unapofikiri na ndio maana nilikuwa nawahi kuambia watu siku moja ah, kumbe saa nyingine tunatakiwa tuwaze mambo makubwa hata yale ambayo kwenye uwezo wa kwetu hatuwezi ili Mungu akatende zaidi ya pale ambapo tunapohitajika kutenda Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo Paulo anasema atukuzo yeye yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno na ya ajabu mno yani ya kushangaza ulimwengu yani ya kushangaza watu atukuzwe atukuzwe na akasema kwenye ile wa Kolosai tuliyosoma 1:29 kwamba anajitabisha kwa neno hilo hilo naomba uniekee ule mstari pale ana anasema anajitabisha kwa neno hilo hilo akijitahidi akijitahidi yani mahali ambapo yeye hawezi lakini atataka kufanya kwa kadiri ya kutenda kazi kwa kadiri ya kuamua kufanya mambo kwa sababu gani kwake yeye atendaye kazi ndani yake ukielewa uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako hauwezi ukafikiri kutenda chini ya kiwango Bwana Yesu apewe sifa. Na watu wengi hatutaki kuingia hii gharama. Ndio maana nimesema ni lazima tuingie gharama. Hatuwezi kutaka kuwa na huduma kubwa kama hatutaki kuingia gharama. Hatutawezi kuwa na tukafikirie kuwa na makampuni makubwa kama hatutaki kuingia gharama. Na uwe na uhakika kabisa kwamba hauwezi ukafikiri kufanya mambo makubwa kama hauna uhusiano na Mungu. Na shetani hana mpango na wewe kuhakikisha kuona kwamba unafanikiwa ukiwa nchi ya mfumo wa Mungu manake uko katika mfumo wa uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unachotaka kukuambia ni nini? Kuna msemo mmoja anasema kwamba unapotaka kusukuma gari, ni lazima ushuke usukume gari. Hauwezi ukakaa ndani ya gari na ukasukuma gari. Unapotaka kuendesha gari, ni lazima uingie ndani ya gari. Manake kuna hatua ya kufanya ndani ya maisha yako. Kuna kitu ambacho unatakiwa kufanya ndani ya maisha yako. Maombi yatakupa ujasiri wa kufanya mambo makubwa. Maom, maombi yatakupa kuweza kufanya maamuzi ambayo wengine watashangaa. Wanaweza akakucheka kwa na kitu ambacho unachoamua kufanya. Lakini saa inakuja ambapo Mungu atajidhihirisha kwamba wewe amekutambulisha kwa kiasi kipi yeye anafanya kazi yake kwa viwango vipi bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo kuna baraka kubwa ya kumsikiliza mungu kuna baraka kubwa kile ambacho mungu anachokileta kwako kila siku Tumekuwa tukihubiriwa hapa na watumishi tofauti tofauti. Tumekuwa tukipewa mkate wa asubuhi kila mara. Na wiki hii ni wiki ambayo tumeambiwa ni wiki ya kutengeneza heshima. Si wiki ya kuwaza vitu ambavyo vidogo sababu sio mpango wa Mungu we uwepo mali hapo. Jana jioni nikasema kwamba kuna mhubiri mmoja kimataifa alikuwa anasoma habari zake. Anasema kwamba kuna mali watu tunafikia na kuona kwamba umaskini ni mapenzi ya Mungu. Hata mimi kipindi nikiwa mdogo kuna namna ambavyo nilikuwa naona watu ambao walikuwa wana imani, walikuwa wanafikirishwa hivyo na walikuwa wanaishi hivyo. Kwa ikanipa mimi kukata hata tamaa na kusema ah, kumbe kumbe mtu ambaye anataka kukaa na Mungu atakiwa kufanya kazi, kumbe atakiwa kufanikiwa, kumbe ni mtu ambaye anatakiwa kukaa tu kwenye maombi. Manake maombi yanakupa maelekezo, maombi yanakupa ujasiri wa kufanya ndani. Mungu anachilia maono ndani yako, ghafla na Mungu anachilia anachilia ujasiri ndani yako kwa sababu ya uhusiano wake yeye na wewe nilikwambia kwamba baba uhusiano mzuri wa baba na mwana baba anao mzigo wa kuwajibika pale ambapo inapobidi yeye kuwajibika kwa manake Mungu anataka awajibike ndani yako ili uweze kutenda mambo makubwa Bwana Yesu apewe sifa nachotaka ni kwambie maombi yenye matokeo maishani mwako Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome, hebu tusome mithali, mithali. Nane kumi na saba, hadi na moja. Mithali nane kumi na saba, hadi na moja. Tusikilize hekima ya Suleiman. Inasema hivi. Na wapenda wale wanipendao. 
na wale wanitafutao kwa bidii wataniona ehe utajiri na heshima ziko kwangu nam utajiri udumuo na haki pia matunda yangu hupita dhahabu nam dhahabu safi na faida yangu hupita fedha iliyoteule natembea katika njia ya haki katika mapito ya hukumu niwarithishe mali wale wanipendao tena nipate kuzijaza hazina zao huyu ni Mungu huyu ni Mungu nimekwambia na nilikwambia na naendelea kukwambia kwamba hakuna upendo usio kuwa na gharama hakuna upendo uliodumu ambao haunaga mawasiliano nikasema kwamba Mungu ameweka mfumo rasmi wa yeye kuwasiliana na sisi na sisi kuwasiliana na yeye unaoitwa maombi kwa hiyo sasa hauwezi kusema kwamba unampenda Mungu kama hauingi gharama hautaki kuomba hautaki kukaa kwenye maombi hautaki kujenga vipindi vya maombi katika maisha yako hakuna kwa hiyo kama unataka kufanikiwa anasema utajiri na heshima viko kwangu nam utajiri udumu na haki pia unajua kuna namna ambavyo shetani anawadanganya watu kuna utajiri manake kukizungumzwa ndani ya Biblia kwamba kuna utajiri unaodumu manake kuna utajiri usio kuwa usio dumu. Mungu akikupa kitu ni lazima kidumu, ni lazima kisogee, ni lazima kifikie viwango vinavyoeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ha na mpango wa kukupa jambo. Na sio mapenzi ya Mungu kwamba we uharibikiwe, upotee. Haipo. Hayo ni mapenzi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine tunaweza nilikwambia jana kuna vitu ambavyo baraka ambazo Mungu anaweza kazileta ma, kwenye maisha yetu. Tuliangalia ule mfano wa yule mwana ambaye alipokea kitu na akaamua kuvunja uhusiano wake na baba yake akakimbia. Mali pengine tunaweza tukawa na hizi baraka zisidumu katika maisha yetu tunapojaribu kukimbia mbele za Mungu. Kwa uhusiano wako lazima utengeneze kila siku na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza na nini? Mungu yuko tayari. Kwa sababu nilikwambia kwamba maisha sio destination. Maisha sio kituo. Maisha ni safari. Na safari ni hatua. Maana yake ni hivi. Kuna mahali tunapotakiwa tufike na kuna mahali ambapo tunatakiwa tuishie. Mungu anahitaji tupite kwenye viwango baada ya viwango viwango baada ya viwango nilikutolea nilikuwa nataka kuambia kwamba ule mfano wa yule wa yule ule mhubiri wa kimataifa alikuwa anasema kwamba kwamba iko kuna siku hivi unaenda mbinguni Mungu anakwambia anakuonyesha bana hili ndo faili lako ya, a, hili ndo faili lako kwamba wewe ulitaji ul, 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 a, kwa mfano uliisha maisha hapa levu yako ya kuishi ilikuwa natakiwa ni dola mbili au ni shilingi 5000 kila siku lakini Mungu anasema lakini mbona hapa mimi nilikuwekea unatakiwa uishi maisha laki moja kwa kila siku au milioni moja kwa kila siku na inavyoonekana ulikuwa ni milionea lakini unakuwa natakiwa uwe bilionea inavyoonekana ulikuwa ni bilionea lakini unakuwa natakiwa uwe trilionea akasema kwamba kuna watu atamwambia Mungu no 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 Mungu inawezekanaje kurudi lakini umeondoka umeondoka haitawezekana tena kwa hiyo hii siri ni ajabu ambayo tunataka tulete kwako wiki hii kwamba amua ndani yako hebu muangalie Mungu kwa namna ya kipekee sana kwa sababu kuna wazo ambalo analokuwekea jana tulisoma ile Yeremia 29 unawezekana unasomaga kila siku labda ukazani kwamba unahitajika ukae kwamba Mungu amesema kwamba ana mpango manake ndani ya mpango kuna mchakato kuna mikakati ndani ya mpango aliyokuwekea ni mpango wa kukufanikisha sio mpango wa kukuangamiza siku zako za sasa na za usoni Mali pengine labda umesoma kwenye Biblia za Kiswahili nasema kwamba siku zako za mwisho na wengine tuna, kuna kuna lugha nyingine mtaani wanajua wanakwambia ah ni siku ile ambayo utakayokufa Mungu ndo atakuwazia mema. Hapana, ni kuanzia sasa na siku zinazokuja Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka ni kuambia ni nini? 
ukikaa na Mungu vipindi haviwezi kukutoa kwenye kusudi la Mungu. Unasema ninatoa wapi? Hebu tuangalie wa Filipi. Wa Filipi 4:12. Paulo anatuambiaje? Wa Filipi 4:12. Wa Filipi 4:12 inasema Najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa nachotaka ni kufundishwa nini hapa shetani analeta majaribu mengi sana shetani anajaribu kukonyesha kwamba haiwezekani lakini hivyo vipindi Havitajiki kuokonyesha kwamba uhitajiki kusogea mbele. Ni vipindi ambavyo vinahitajika kukufundisha kwamba katika hali ya sasa ya kustrago, katika hali ya sasa ya kimapambano, katika hali ya sasa ya changamoto niliyokuwa nayo, kuna mahali ambapo Mungu ananitoa na atanipeleka pingine. Ndio maana Paulo akasema, hivyo vipindi vyote anajua kwa maana yake ni nini? Hakuna chochote. Ukisoma ule mstari wa 13, naomba uweke ule mstari wa 13. Naomba uweke ule mstari wa 13. Yesu ni mzuri sana. Yesu wetu ni mzuri. Baba yetu anatupenda sana sana. Mtu wa Mungu unayesikia, Mungu anakupenda na Mungu anakusudi na wewe. Ile wa Filipi 4:13. Angalia alichokuwa anachojibu pale. Na yaweza mambo yote katika yeye ya nitia nguvu kwamba hivyo vipindi haviwezi vikamzimisha ndoto aliyokuwa nayo mbele yake hivyo vipindi ambavyo vipo ambavyo vinavopambana na hali aliyokuwa nayo ili vijaribu kuzuia ye kwenda kwenye next level haviwezi kumzuia kwa sababu ye anasema kwamba anayaweza kwa sababu ye amelewa kuvijua hivyo vipindi kwa sababu Mungu ameweka kitu cha ajabu ndani yake anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu si anayaweza mambo yote katika yeye hapana kwa sababu kunacho kitu kilichokuwa ndani yake kunayo nguvu iliyokuwa ndani yake ambayo inayoachilia ujasiri ambayo inaachilia neema ambayo inaachilia kuvuka kwenye kila mali ambapo anapokwenda Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusome Mathayo 11:28 hadi 30. Mathayo 11 Mathayo 11:28 hadi 30. Mathayo 11 sura la 28 hadi 30. Nasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha." Jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsi ni mwenu kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi kuna wito wa baba yetu kuna kitu baba yetu anataka tukifanye anasema kwamba anataka vile ambavyo vimeshindikana kwenye maisha yetu tuvipeleke ili tuweze kupumzika ili tuweze kumuvu unajua kabisa mbio za mtu aliyelemewa sio sawa na mbio za mtu ambaye hajaelemewa kwa hiyo Mungu anaelewa kabisa anaelewa kabisa kuna kitu ambacho anatakiwa kubebesha ambacho kitaendana na wewe Shetani anaweza akaweka mzigo mzito ili ahakikishe kwamba haufiki kwa wakati. Haufiki neema iliyowekwa kwa wakati mbele yako. Shetani anacheza na majira ya watu. Shetani anacheza na vipindi vya watu vya kufanikiwa. Kwa maana hiyo sasa anaposema anahitaji tupeleke mizigo njoni, njoni mlete hiyo mizigo, leteni hiyo mizigo hapa. Baba yenu niko tayari kubeba. Huu ni wito wa Mungu kabisa. Huu ni wito wa baba yetu. Baba yetu yuko tayari kuwajibika. Nilikwambia uhusiano wa baba na mwana yuko tayari kuwajibika. Anasema tujitie nira yake, tujifunze kwake. Anachohitaji tukae katika utulivu na kujifunza hekima ya namna ya kuenenda kujifunza namna ya kukaa kujifunza namna ya kuishi na watu kujifunza namna ya kufanikiwa na ndio maana amezungumza akasema kwamba yeye ndiye atufundishaye kupata faida Bwana Yesu asifiwe sana. Ana mambo mengi sana ambayo baba yetu anayohitaji kutufundisha anayohitaji tukae nayo. Bwana Yesu apewe sifa. 
Naomba jambo lingine jitahidi 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 usione haya kuingia gharama kwa ajili ya kumtafuta Mungu kuna faida kubwa kuna faida kubwa naomba tusome kitabu cha Wafilipi 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 tatu, nane na tisa. Wafilipi sura ya tatu, mstari wa nane na watisa. Wafilipi sura ya nane, sura ya tatu, mstari wa nane na watisa. Unasema nam zaidi ya hayo na hesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio, usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo Tena nionekane katika yeye ni siwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani Kumbuka tulipotoka tuliposoma ile 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 methali 8:17 na na moja. Paulo alichokuwa anachomaanisha kuna watu wa kuna mafundisho kadha kadha ambayo yanaibuka huko duniani kwamba Mungu labda hapa Paulo alikuwa anajaribu kutafsiri ni neno. Paulo alikuwa anataka kae katika hasara. Paulo alikuwa hataki kufanikiwa. Paulo alitaka, alikuwa hataki kufanya hapana. Paulo alichokuwa anachozungumza kwanza. Alichokuwa anazungumza kwanza. Nikipa mbele Anavosema anayehesabu mambo yote kuwa hasara, kuwa kama mafi. Manake kwamba thamani ya Mungu kwenye maisha yake ni kubwa kuliko vitu vyote. Thamani ya Mungu kwenye maisha yake haiwezi kafananishwa na gari unalomiliki. Thamani ya maisha kwenye ya maisha ya Mungu wake haiwezi kufananishwa na mtoto ambaye uliyekuwa naye. Haiwezi kafananishwa na mashamba unayomiliki. Haiwezi kafananishwa na cheo ulichokuwa nacho alesabu vitu vyote kwanza ili si kitu ili amone Kristo kwanza maana katika Kristo kuna heshima inayodumu katika Kristo kuna haki isiyoweza kupotezwa na mtu yote katika Kristo kuna kufanikiwa kuna kudumu kuna utajiri unaodumu mithali ametuambia kuna utajiri unaodumu kuna kuinuliwa kuna kudumu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana usijaribu kukaa peke yako Usijaribu kutegemea vitu. Usijaribu kutumia uwezo uliokuwa nao wa kawaida. Jaribu kumshirikisha Mungu mambo uliokuwa nayo. Jaribu kukaa kwenye maombi, mweleze baba yako adhima uliokuwa nayo, mweleze nini ambacho unachokusudia ili aweze kujidhihirisha katika maisha yako. Hebu tuangalie, tumangalie kile kitabu cha cha Mithali, sura ya tatu mstari ule wa nne Watano na wasita Mithali Sura ile ya tatu mstari ule wa nne watano na wasita Unasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri ehe mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe mtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkiri yeye naye atanyosha mapito yako naye atanyosha mapito yako kwa maana yake ninachotaka nikwambie mahali ambapo unapopita mahali ambapo Mungu atakapokufanikisha usisahau kumpa Mungu kipaumbele onyesha unyenyekevu onyesha nafasi ya Mungu kwenye maisha yako mahali ambapo unapopita Mungu anahitaji baba anahitaji kuona kwamba nafasi yake anasimama kwenye nafasi yake kwenye maisha yako haitaji kusimama mtu haitaji kusimama kitu na ni makosa mengine unasema kama sio mtu fulani sema basi kama 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 sio Mungu aliyemuinua mtu fulani ningeenda singekuwa pale lakini watu wengine wanasema kama sio mtu fulani kama sio kitu fulani kama sio dawa fulani sema kama sio Mungu kama sio Mungu maana nafasi ya kwanza ya Mungu usijaribu kutegemea uwezo uliokuwa nao wa kawaida wa kibinadamu usijaribu kukaa mbali na Mungu usijaribu kuacha kumtumainia Mungu ukajaribu kutegemea akili zako mtumainie Mungu na Mungu atakupa akili njema amesema ndivyo utakavyopata akili nzuri maana kuna akili mbaya na akili nzuri maana ukikaa kwa Mungu Mungu atakupa akili akili ambayo itakayokusaidia kufanya mambo kubuni mambo kusogea mahali ambapo 
unapohitajika kusogea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kibali kibali kwenye mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba naomba tumalizie kusoma ile 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 hesabu, hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Inasema Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda iwapo amenena hata lifikiliza Mungu wetu ni mzuri sana Mungu hawezi akafananishwa na mjomba wako hawezi akafananishwa na mtu aina yoyote akafananishwa na rafiki yako yeye sio mwanadamu hata aweze kujuta kukuumba wewe. Ana makusudi, ana mpango mzuri na wewe. Akisema kwamba atakuyenua kutoka mavumbini na kukuketisha na wakuu. Akisema kwamba ataondoa huzuni yako na kuitia furaha, hawezi akabadilika. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Atatenda, atatenda, atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe kwa uchache na wewe. Na jioni tutapata muda mzuri na tutaanza kuingia kwenye vipengele vipi ambavyo ni muhimu sana ambavyo vitakavyokusaidia wewe kusogea mbele. Muone Mungu si sawa na mwanadamu. Muone Mungu amebeba hatima kubwa ya maisha yako. Muone Mungu amebeba direction ya wewe kufika mahali ambapo unapohitajika kufika. Naomba niombe kwa uchache na wewe. Mali hapo lipo, funga macho yako. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ule hai. Ninakushukuru e Mungu kwa nafasi hii na kibali tena cha kusimama katika zamu hii Bwana. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ametangulia kusimama mahali hapa. Asante pia Bwana kwa kunipa tena kibali ye Bwana cha kusimama mahali hapa na kuzungumza na ulimwengu huu e Bwana. Na kuzungumza na mtu huyu anayesikia sauti hii. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aleha. Ni neno moja tu ambalo Bwana ninalojua ambalo umeweka katika maisha yetu. Unao mpango mzuri. Unao mpango mzuri. Unao mpango mzuri ambao umeweka kwa ajili ya maisha yetu. Wa kutufanikisha, wa kutuinua, wa kutupeleka kwenye levo nyingine. Baba ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Ninajua katika wewe sisi tunayaweza mambo yote kwa sababu unaitia nguvu ndani yetu e Bwana. Tupe kuelewa e Bwana maandiko tufunulie lugha na maandiko e Bwana tuweze kuelewa hii siri ambayo Mungu unayoachilia kwa ajili yetu wiki hii e Bwana achilia mafuta mabichi ndani yangu e Bwana niendele kuinena hii siri e Bwana na watoto wako hao e Bwana wanaisikia sauti hii wengine ukawafungue katika magonjwa yao wengine ukawaondoe katika hila ya yule mwovu shetani wengine ukabadilishe maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai nipe kibali kingine e Bwana cha kusimama muda mwingine tena ule jioni e Bwana. Msaidie Mungu e falme amani na wale ambao bado hawajatuja wafikia e Bwana. Endelea kuwakusanya mahali mahali e Bwana. Endelea kuwakusanya e Bwana. Waendelee kujifunza siri hii ili wakafike mahali ambapo Mungu wewe ulikusudia wafike. Mahali ambapo Mungu wewe ulikusudia wewe uliwaza wa, wakae. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Tupe stamina ya kusimama katika maombi wiki hii e Bwana. Achilia kitu kipya ndani yao e Bwana cha maombi, cha maombi. Maana katika maombi tunatengeneza usiano na wewe baba yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai baba nimeomba ninakushukuru na nikiamini kwamba wewe unaenda kutenda na kuwasaidia Mungu akubariki sana Mungu aendelee kukukumbuka amen tumsifu Yesu Kristo Kristo na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neno la Mungu ambalo tumishi wa Bwana mwalimu Uh, uh, mwalimu Mlawi ameweza kutuletea tena kwa kipindi hiki cha nusu sana tunamshukuru Mungu sana wewe ambao umepata nafasi ya kuconnect pamoja nasi mpaka saa hizi najua tuna majukumu mbalimbali lakini wewe umeweza kusalia online na nataka niombe kwa ajili yako sasa baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamekuwa pamoja nasi hata sasa asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka watoto wako katika mataifa mbalimbali mbali, na mahali mahali ninaomba uwabariki watunzi na damu ya Yesu inenayo mema ikiwanenea mema kinyume cha mabaya yote. Mwokozi wa ulimwengu tubariki asubuhi hii na wabariki wale kwa ambao ni usiku wanapokwenda kulala. Bariki kazi zote ambazo zinafanyika leo, watu wote wanapokuwa makazini, wanaposafiri, usafiri wa ndani na wanje na wanaokwenda mahali mahali. Ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto wanaosafiri kwa ndege, wanaosafiri kwa anga, wanaosafiri kwa maji, Mungu walinde watunze. Bariki kazi za mikono yetu. Tum 
umeshahamua kutengeneza heshima ruhusu nguvu yako ya kimbingu itufunike sasa na hata milele amen bokeni mbaraka wa bwana ninyi nyote mnao mtegemea na bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake naye akufadhili na bwana mungu akuinulie uso wake akupe amani akubariki mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo na uitwe heri na kila ulifanyalo likafanikiwe na kutakia mbaraka wa kishindo cha wenye ukoma na nguvu ya Mungu iende pamoja nawe divine provision msaada wa kimbingu katika maisha yako nimeutabiri nawe na ukapokee akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen mabibi na mabwana tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo na ninashukuru sana watu wengi ambao wamekuwa kabisa wakitufuatilia kwa ukaribu. Nimeona sana watu wengi wakituma salamu zao. Mungu awabariki sana Dr. Hans Macha, mchungaji Sita, Emmanuel eh, mchungaji uh, Emmanuel Samuel Sita, lakini pia nimeona dada yangu uh, uh, kutoka Chicago, ya ameniambia kabisa saa hizi aende kulala, anataka atoke nje angalia anga la Chicago. Aambie nimeshaamua kuepo hapa Chicago na lazima kielewe na heshima lazima itengeneze dada Julie Mungu akubariki sana dada Julie Sam lakini pia nawashukuru sana ndugu zetu wengine nimemuona uh, nimeona huko dada Mariam dada Zakia dada Hamida nimeona huko uh, watu wengi ambao kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa ajili ya ya, ya, ya namna ambavyo mmepokea neno la Mungu asubuhi ya leo sante sana kwa ajili ya Selina Letara Ah, pamoja na mzee Letara hapo nimeona anasema mchungaji tuko tayari kabisa hata kwa bakora hata kama ni kwa kuchapo lakini tuko tayari kuhakikisha tunaungana na wewe na kuna wengine ambao wamesema mchungaji tunaungana na wewe kabisa kindaki kindaki mguu wako mguu wangu <laughs> nimefurahi sana dada yangu <laughs> dada yetu Elimari Mali amesema mguu wako mguu wangu ukiondoa na kanyaga paka kieleweke basi ninawashukuru sana Mungu awabariki na watakia siku njema na kazi njema ninyi ambao mna, e, tunaendana pamoja kwa masaya Afrika ya Mashariki lakini pia wale ambao wanalala saizi tunawatakia usiku mwema Mungu awabariki sana watu wa Minnesota Minneapolis na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Mwadilino lakini pia namshukuru Mungu sana 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 kwa ajili ya mama Msechu bibi Msechu hata saizi bado hajalala na nyumba yake yote mama Brian baba Brian na wengine ninawatakia baraka za Bwana Mungu aneema watunze tumsifu Yesu Kristo hakikisha umetoa sadaka na hakikisha umesimama na neno hili kwa unabii na anza maisha mapya na kutakia next level next dimension tushavurugwa tushaamua tumsifu Yesu Kristo
Heshima mkufu na wewe sadikia 